டிஎஸ்எல்ஆர் மார்க்கெட்டை மிரர்லெஸ் கேமராஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிச்சிக்கிட்டே வருது அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது டிஎஸ்எல்ஆர்லேருந்து ஏன் மக்கள் இப்போ எல்லாரும் மிரர்லெஸ் சைடு போயிட்டு இருக்காங்க மிரர்லெஸில் நிஜமாகவே அவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் இருக்கா டிஎஸ்எல்ஆரில் அப்படி என்ன இல்லை இந்த விஷயங்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வெல்கம் பேக் டு வீடியோ கே ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபேஸ்புக்கில் வீடியோ கே ஃபோட்டோகிராஃபி பேஜ் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க ஃபேஸ்புக்கில் வீடியோ கே ஃபோட்டோகிராஃபி குரூப்பில் இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் தயவு செஞ்சு போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் இருக்கும் அந்த குரூப்பில் ஃபோட்டோகிராஃபி சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி என்ன வேணால் நீங்கள் அங்கே வந்து கேட்கலாம் நிறைய பேர் இருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் பதில் சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அங்கே சுலபமாக ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஓகேங்களா யூடியூப்லேயும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் புதுசாக அதை வீடியோ பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் உடனடியாக உங்களுக்கு தெரிய வரும் மிரர்லெஸ் டிஎஸ்எல்ஆர் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எடுத்ததும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பார்த்ததுமே தெரிகிற விஷயம் அப்படின்னா டிஎஸ்எல்ஆர் பெருசு மிரர்லெஸ் சின்னது ஏன் டிஎஸ்எல்ஆர் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது ஏன் மிரர்லெஸ் சைஸுக்கு டிஎஸ்எல்ஆர் கொண்டு வர முடியல அப்படின்னா டிஎஸ்எல்ஆரில் நான் ஃபஸ்ட் எபிசோடில் சொன்ன மாதிரி உள்ள ஒரு மிரர் இருக்கு அந்த மிரரை நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில் வச்சிருக்காங்க அந்த மிரர் இவ்வளோ பெருசுன்னு வச்சுக்கிட்டாலும் அது நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியும் திருப்பும் போது அது இன்னுமே அதிகமாக இடம் பிடிக்கிறாது அந்த இடத்துக்காக தான் வந்து டிஎஸ்எல்ஆரில் இவ்வளோ இடம் அப்படி வீணாக போகுது பார்த்தீங்கன்னா மிரர் மிரர் இப்படி இருக்கும் உள்ள ஸோ இப்படி இருக்கிற மிரரை இவ்வளோ இடம் எடுத்துக்கிட்டது ஆனால் மிரர்லெஸ்ஸில் பேர்லேயே மிரர்லெஸ்ன்னு இருக்கா ஸோ மிரர் கிடையாது அதில் ஸோ அந்த இடம் மிரர்லெஸ்ஸில் மிச்சம் ஸோ இதனாலேயே மிரர்லெஸ் கேமராஸ் வழக்கமாக சின்னதாக தான் இருக்கும் டிஎஸ்எல்ஆர் பார்த்தீங்கன்னா வேறு வழி இல்லாமையே அது பெருசாக தான் இருக்கும் ஸோ சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எடுத்ததில் பார்த்ததுமே தெரிகிற விஷயம்னா டிஎஸ்எல்ஆர் பெருசு மிரர்லெஸ் சின்னது டிஎஸ்எல்ஆர் பெருசுங்கிறதுனாலேயே இது வெயிட்டும் ஜாஸ்தி மிரர்லெஸ் சின்னதுங்கிறதுனாலே இது வெயிட்டு வழக்கமாக கம்மியாக தான் இருக்கும் அதில் டிஎஸ்எல்ஆரும் மிரர்லெஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டன்ஸ் சில மிரர்லெஸ்ஸில் ஜாஸ்தி சில மிரர்லெஸ்ஸில் கம்மி டிஎஸ்எல்ஆர் சில சிலதில் பட்டன்ஸ் ஜாஸ்தி சிலதில் கம்மி டிஎஸ்எல்ஆரில் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா இந்த என்ட்ரி லெவல் டிஎஸ்எல்ஆர் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பட்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதுவே ஒரு இந்த காஸ்ட் கட்டிங்னால் அதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ப்ளஸ் இந்த இந்த ப்ரொஃபஷனல் கிரேடு இல்லை ப்ரொஃபஷனல் கிரேடுக்கு ஒரு லெவல் கம்மி இந்த மாதிரி கேமராலெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதிலலாம் வந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனியாக பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க டிஎஸ்எல்ஆரில் ஸோ அதுவே வந்து ஒரு முக்கியமான செல்லிங் பாயிண்ட்டு ஏன்னா கன்வீனியன்ஸ் அதில் ஜாஸ்திங்கிறதுனால மிரர்லெஸ்ஸில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நிறைய பட்டன்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதில் நிறைய பட்டன்ஸ் வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பட்டன்ஸ் தான் இருக்குது சும்மா டம்மி பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நம்ம என்ன வேணுமோ அதை நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த சோனி ஏ செவன் ஃபோர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சாரி ஏ செவன் த்ரீ ஏ செவன் ஃபோரா ஏ செவன் த்ரீ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ சி ஃபோர் சொல்லிட்டு நாலு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு பட்டனும் உங்களுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வேணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் மாற்றி வச்சுக்கலாம் ஒரு பட்டன் அழுத்தி நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லை அந்த பட்டன் வீடியோ ரெக்கார்டிங் வச்சுக்கலாம் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஆனால் டிஎஸ்எல்ஆரில் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை இதுலேயும் கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் ஆனால் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து அது அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க டிஎஸ்எல்ஆரில் ஸோ லே அவுட் வைஸ் பார்த்தா மிரர்லெஸில் பட்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் டிஎஸ்எல்ஆரில் பட்டன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா சொல்லிட முடியாது ஓகேங்களா கிரிப் வைஸ் இப்போ வரைக்கும் நான் பார்த்த எந்த ஒரு மிரர்லெஸ் கேமராலையும் ஒரு அருமையான கிரிப் நான் பார்த்ததே இல்லை சோனி ஏ செவன் த்ரீ இது சோனி ஏ செவன் த்ரீலேயும் கிரிப் இருக்குது ஆனால் இதோ இந்த மாதிரி ஒரு கிரிப் இல்லை அதில் சோனி ஏ இந்த டி செவன் ஃபிஃப்டியில் அப்படி பிடிச்சி எடுக்கிறதுக்கே அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஆனால் சோனி ஏ செவன் த்ரீல் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா குட்டி கேமரா ஏன் கை சைஸ்க்கு ஏதோ இந்த விரல் ஆனால் அதையே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் பாவம் லென்ஸை கழட்டினீங்கன்னா டிஎஸ்எல்ஆரில் நீங்கள் பார்க்கறது மிரர் தான் பார்ப்பீங்க ஸோ சென்சர் உள்ளே இருக்குது ஆனால் மிரர்லெஸ்ஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மிரர் இல்லாததுனால டேரெக்டாக சென்சர் வழியில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் டிஎஸ்எல்ஆரில் மிரருக்கு பின்னாடி தான் சென்சர் இருக்குங்கிறதுனால அந்த மிரரே வந்து ஒரு சின்ன ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி சென்சர் இருக்குது அதிகமாக குப்பை விழாது தூசி விழாது அந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் மி டிஎஸ்எல்ஆரில் ஈஸியாக
physical limit is crop body camera and DSLR சில கேமராவில் வந்து அந்த அந்த வியூ ஃபைண்டர் ஃபுல்லாக அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ஃபுல் ஃப்ரேம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நடுவில் ஒரு சின்ன பாக்ஸ் அதுக்குள்ளே தான் வந்து எல்லா அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸும் இருக்கும் இந்த பாக்ஸை கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அந்த ஏபிஎஸ்சி சைஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த சைஸ் தான் இந்த இந்த பாக்ஸும் வரும் ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸை வெளில வைக்க முடியாது ஏன்னா அது ஒரு ஃபிசிக்கல் லிமிட்டேஷன் அது அது அப்படி தான் வேலை செய்யும் வேறு வழி இல்லது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லிமிட்டேஷன் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் இருக்குது ஆனால் ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் இதில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வியூ ஃபைண்டர் ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் வர்ற அளவுக்கு டெக்னாலஜி இதில் இருக்குது வியூ ஃபைண்டர் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் டிஎஸ்எல்ஆர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆப்டிக்கல் வியூ ஃபைண்டர் அதாவது லென்ஸ்லேருந்து வர்ற லைட்டை கண்ணாடி வழியாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஆனால் மிரர்லஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லென்ஸ்லேருந்து வர்ற லைட்டு டேரெக்டாக சென்சரில் பட்டு சென்சரில் என்ன படம் உருவாகுதோ அந்த படத்தை ஒரு குட்டி டிவி வழியாக பார்க்குறீங்க ஒரு டிஸ்பிளே டிவைஸ் தான் அது இந்த வியூ ஃபைண்டர் இது வந்து எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டர் இது ஸோ ஒரு குட்டி டிஸ்பிளே டிவைஸ் அது வழியாக தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ சென்சரில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ அது அப்படியே நீங்கள் உங்களுடைய கேமராவில் பார்க்கலாம் இதில் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நீங்கள் எடுக்க போகிற ஃபோட்டோவை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்கள் ஃபோட்டோ எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் பெரிய பெரிய அட்வான்டேஜ் இது ஆனால் டிஎஸ்எல்ஆரில் அப்படி பண்ண முடியாது டிஎஸ்எல்ஆர் இருக்கிற இருக்கிற அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆம்பியன்ட் லைட் தான் இதில் வருது இல்லையா ஸோ உங்கள் லென்ஸில் வழியாக வர்ற என்ன லைட் இருக்கோ அந்த லைட்டு தான் நீங்கள் வியூ ஃபைண்டரில் பார்க்குறீங்க நீங்கள் ஸோ உங்கள் ஆம்பியன்ஸ் வந்து ஆம்பியன்ஸ்னால் இருக்கிற இடம் நீங்கள் உங்கள் சீனை அது வந்து ரொம்ப இருட்டான சீனா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுனாக்கா இதுலேயும் இருட்டாக தான் தெரியும் ஸோ ஏற்கனவே இருட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுனாக்கா இப்படி வச்சுப்போம் லைட் லென்ஸ்லேருந்து வருது அதில் பாதி வியூ ஃபைண்டருக்கு போகுது பாதி அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸிங் போகுது ஏற்கனவே எங்கள் லைட் கம்மியாக இருக்குது அதில் பாதி தான் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்க்கே போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் லோ லைட்டில் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸிங் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த கேமராவில் மிரர்லஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டேரெக்டாக சென்சர்லேயே படுறதுனால சென்சர் லெவலில் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸிங் நடக்கிறதுனால உங்களுக்கு லோ லைட்லேயும் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் டிஎஸ்எல்ஆரை விட இது பெட்டராக இருக்குது சரி டிஎஸ்எல்ஆரில் அதுக்கு அட்வான்டேஜே கிடையாது அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக இருக்குது என்னென்னா நீங்கள் கேமராவை ஆன் பண்ணாமே உங்களுடைய சீனை நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மிரர்ஸில் அப்படி பண்ண முடியாது நீங்கள் கேமரா ஆன் பண்ணால் தான் வந்து உள்ளே இருக்கிற டிஸ்பிளே டிவைஸே ஆன் ஆகும் அப்போ தான் சென்சருக்கும் லைட் அப்போ தான் வரும் அப்போ தான் சென்சரும் ஆன் ஆகும் அப்போ தான் டிஸ்பிளே டிவைஸும் ஆன் ஆகும் அப்போ தான் உங்களால் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதே பார்க்க முடியும் ஆனால் டிஎஸ்எல்ஆரில் அப்படி கிடையாது நீங்கள் கேமராவை ஆன் பண்ணாமலே நீங்கள் என்ன உங்கள் லென்ஸ் வழியாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஸோ ஜூம் பண்ணுறது ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் கேமரா ஆன் பண்ணாமே கூட பண்ணிக்கலாம் மேனுவல் ஃபோக்கஸ் சொல்கிறேன் நான் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் டிஎஸ்எல்ஆரில் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் டிஎஸ்எல்ஆரில் ஆனால் மிரர்லஸில் அது நடக்காது ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே பேட்ரி யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதுதான் வந்துட்டு இருக்கேன் நான் ஸோ எல்லாத்துக்குமே டிஸ்பிளேவே நீங்கள் நம்பி இருக்கிறதுனால பேட்ரி அதிகமாக குடிக்கும் ஓகேவா இது வந்து அட்வான்டேஜ் இது டிஸ்அட்வான்டேஜ் அடுத்தது பேட்ரி லைஃப் பேட்ரி லைஃப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜென்ரலாக நான் பார்த்த வரைக்கும் டிஎஸ்எல்ஆரில் பேட்ரி லைஃப் பிஸ்த்து பேட்ரி லைஃப் முக்கியமாக அந்த டி செவன் ஃபிஃப்டியில் நான் இந்த இந்த கேமரா நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் சொல்கிறேன் நான் பிரமாதமான பேட்ரி லைஃப் செம்மையாக ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் நான் எட்நூறு ஏழு தொள்ளாயிரம் ஃபோட்டோலாம் எடுத்துருக்கேன் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எட்நூறு ஃபோட்டோலாம் ஈஸியாக தாங்கியிருக்கு எனக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை ஆனால் மிரர்லஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த கேமரா விட்டுருவோம் இது இது உதாரணத்துக்கு இப்போ எடுத்துக்க முடியாது ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ தான் அது வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கிற டெக்னாலஜி இல்லையா இன்றைக்கி தேதி வரைக்கும் சோனி ஊட்டி எல்லோரும் தளத்தரிக்க ஓடுனதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னா மட்டமான பேட்ரி லைஃப் ஏன்னா எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்கு அத்தனைக்குமே நீங்கள் பேட்ரியில் தான் நம்பி ஆகணும் வேறு வழி இல்லை அத்தனையுமே பேட்ரியிலேருந்து ஒரு 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 பிடி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அத்தனையுமே அதனால் வந்து பேட்ரி ரொம்ப வேகமாக குடிச்சிக்கிட்டு இருந்தது இந்த ஏ செவன் த்ரீ ஏ செவன் ஆர் த்ரீ ஏ நைன் இந்த மூணு கேமராவை தவிர சோனியில் இருக்கிற அத்தனை மிரர்லெஸ் கேமராஸ்லேயுமே வந்து ரொம்ப மோசமான பேட்ரி லைஃப் தான் இருக்கும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கூட தாங்காது ஒரு பேட்ரி ஓகேங்களா இங்கே கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் தாங்காது
இது பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் இல்லை பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இது ஏன்னா பேனசானிக் கேமரா ஆகட்டும் இல்லை மற்ற ஒலிம்பிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பேட்டரி லைஃப் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது எனக்கு ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயமாக டிஎஸ்எல்ஆர் அளவுக்கு பேட்டரி லைஃப் அதில் இருக்காது அடுத்தது மீட்ரிங் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா மிரர்லெஸ்ஸில் உங்களுக்கு இருக்கிற அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நேச்சுரல் லைட்டில் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபோட்டோவை நீங்கள் ப்ரிவ்யூ பார்த்தே எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன நடக்குது எந்த எக்ஸ்போஷரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இதில் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஆனால் டிஎஸ்எல்ஆரில் அப்படி பார்க்க முடியாது டிஎஸ்எல்ஆரில் இருக்கிற மீட்ரும் வந்து சில நேரத்தில் நம்மளை கவுத்து விட்றோம் ஆனால் இதில் அந்த பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே ஃபோட்டோஸை ப்ரிவ்யூ பண்ணி தான் இதில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க ஸோ மீட்ரிங் விஷயத்தில் அது நேச்சுரல் லைட் மீட்ரிங்கில் வந்து முக்கியமாக இது அட்வான்டேஜ் இதில் இருக்குது இதில் மிரர்லெஸ்ஸில் டிஎஸ்எல்ஆரில் அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் அது இன்னொரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸு இன்பாடி இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இப்போ இருக்கிற எல்லா மிரர்லெஸ் கேமராலையும் வந்துக்கிட்டு இருக்குது இன்பாடி இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் டிஎஸ்எல்ஆரில் அது இல்லை இது மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இது இன்பாடி இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனக்கு இருக்கிறதுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் வந்த லென்ஸை கூட நான் இதில் மாட்டி அடாப்டர் வச்சு மாட்டி நான் சூப்பராக ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி ஃபோட்டோஸ் எடுக்க முடியும் ஆனால் இதில் நான் வந்து தனியாக விஆரோ இல்லை இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷனோ இருக்கிற லென்ஸாக வாங்கணும் ஸோ நான் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்கிற லென்ஸாக வாங்கினேன்னா அதுக்கு இன்னும் எனக்கு வேலை ஜாஸ்தி ஆகும் ஆனால் இதில் அந்த பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா கேமராக்குள்ளே இருக்குது இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் எந்த லென்ஸை வேணாலும் இதில் போட்டுக்கலாம் எந்த லென்ஸை வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கும் போது எனக்கு இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஞாபகத்துக்கு வருது இப்போது இந்த டிஎஸ்எல்ஆர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இந்த இவ்வளோ திக்காக இருக்குது இல்லையா இது காரணம் அந்த மிரர் இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த மிரர் இருக்கிறதுனாலே வந்து சென்சர் வந்து இன்னும் பின்னாடி இருக்குது ஸோ லென்ஸ்லேருந்து அந்த சென்சருக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அது ஃப்ளான்ஜ் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் இதில் ஜாஸ்தி ஓகேவா இதில் அந்த மிரரே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அந்த டிஸ்டன்ஸ் இதில் நேச்சுரலாகவே கம்மி இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னால் நிக்கான் லென்ஸோ இல்லை கேனன் லென்ஸோ என்னால் இந்த கேமராவில் போட முடியும் ஏன்னா ஃப்ளான்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு வந்து நிக்கானில் ஜாஸ்தியா இப்போது இப்படி உதாரணத்துக்கு இப்படி சொல்கிறேன் ஃப்ளான்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு ஜாஸ்தி ஸோ இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு அதுதான் நிக்கானில் வந்து இவ்வளோ ஃப்ளான்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது எனக்கு சோனி சோனியில் வந்து எனக்கு இவ்வளோ தான் ஃப்ளான்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இப்போது லென்ஸ் வந்து எனக்கு இங்கே இருந்தது அப்படின்னாக்கா எனக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகிடும் நிக்கான் லென்ஸ் எந்த லென்ஸாக இருந்தாலும் சரி இந்த டிஸ்டன்ஸில் இருந்ததுன்னா எனக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகிடும் கரெக்டாக ஸோ இதுதான் ஃப்ளான்ஜ் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் இந்த டிஸ்டன்ஸில் எனக்கு லென்ஸ் இருந்ததுன்னா ஃபோக்கஸ் ஆகிடும் இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அடாப்டர் போட்டால் முடிஞ்சது வேலை ஸோ என்னால் நிக்கான் லென்ஸு இதில் போட்டுக்க முடியும் கேனன் லென்ஸும் இதில் போட்டுக்க முடியும் எந்த லென்ஸாக இருந்தாலும் இதில் அடாப்டர் வச்சு என்னால் ஈஸியாக போட்டுக்க முடியும் அடுத்து முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸு டிஎஸ்எல்ஆரில் இன்றைக்கி தேதிக்கு நிக்கான்லேயும் ஆகட்டும் கேனன்லேயும் ஆகட்டும் லென்ஸ் கலெக்ஷன் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது எக்கச்சக்கமாக இருக்குது லென்ஸ் கலெக்ஷனு மிரர்லெஸ் கேமராஸில் அந்த அளவுக்கு கலெக்ஷன் கிடையாது இதுக்கு எல்லா விதமான ஃபோட்டோகிராஃபிக்குமே கை கொடுக்குற மாதிரி லென்சஸ்ஸு நிக்கான்லேயும் இருக்குது கேனன்லேயும் இருக்குது ரெண்டுமே ஈக்குவல் குவாலிட்டி லென்சஸ் இருக்குது ஆனால் சோனியில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா லென்சஸ் ரொம்ப கம்மி ப்ளஸ் பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவ் ஸோ இன்றைக்கி தேதிக்கு லென்ஸ் கலெக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி லென்ஸ் வாங்குற அளவுக்கு வாங்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி டிஎஸ்எல்ஆர்ஸில் தான் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கும் எல்லா லென்ஸும் இருக்கும் ஐ மீன் உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு லென்ஸ் நிச்சயமாக ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அதே மாதிரி லென்ஸ் கலெக்ஷனும் ஜாஸ்தி டிஎஸ்எல்ஆரில் மிரர்லெஸ்ஸில் லென்ஸ் கலெக்ஷனும் கம்மி ப்ளஸ் விலையும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இன்றைக்கி தேதிக்கு லைஃப்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா டிஎஸ்எல்ஆர் தேர்ட்டி வீசலாம் நமக்கு இது நல்லா தெரியும் அந்த ஃபைவ் டி மார்க் த்ரீ ஃபைவ் டி மார்க் த்ரீலாம் இன்றைக்கு வரைக்குமே சூப்பர் கேமரா கேனனில் ஸோ கேனனில் ஃபைவ் டி மார்க் த்ரீலாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சம் ஃபோட்டோலாம் எடுத்ததுக்கப்புறமும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் டாலர் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க மூணு லட்சம் ஃபோட்டோ எடுத்ததுக்கப்புறமும் ஆயிரம் டாலர் வைக்கிறாங்க ஆயிரம் டாலர்னால் அறுபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா அவ்வளோ தூரத்துக்கு போகுது கேனன் ஃபைவ் டி மார்க் த்ரீ நிக்கான் டி செவன் ஃபிஃப்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆயிரத்தி ஐநூறு சாரி ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்ததுக்கப்புறமும் இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆயிரம் டாலருக்கு போகுது ஸோ லைஃப்னு எடுத்துக்கிட்டால் நிச்சயமாக டிஎஸ்எல்ஆரில் லைஃப் ரொம்ப நல்ல லைஃப் இருக்குது
முக்கியமான காரணம் ஏற்கனவே இது ரெண்டு தடவை ரிப்பேர் ஆயிருக்கு இந்த கேமரா இது மூணாவது காப்பி இது ஓகே அது கூட விட்டுருவோம் என்ன என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ஏ செவன் த்ரீ வாங்கியிருக்காங்க யாருக்குமே அந்த பிரச்சனை வந்ததில்லை என்னோட நேரம் என் ராசி அது சரியில்லை அதனால இது பிச்சுக்கிட்டு போயிடுச்சு ரெண்டு கேமரா இது மூணாவது கேமரா ஏதாவது உருப்படியாக இருக்கும் நம்புறேன் ஆனால் மற்ற விஷயங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இதில் அந்த கிரிப் ஆகட்டும் இதில் அந்த அந்த கேமராவுடைய வெயிட் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து எனக்கு இது ஒரு ஒரு சாலிடான ஒரு கேமரா அது இது வந்து விளையாட்டு பொருள் இல்லை இது வச்சு நல்லா ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு கேமரா நல்லா வெயிட் நல்லா பேலன்ஸ்டாக இருக்குது நல்ல லென்ஸ் மாட்டினாலும் வந்து பெரிய லென்ஸ் மாட்டினாலும் வெயிட் நல்லா பேலன்ஸ்டாக இருக்குது இல்லை பிடிச்சி எடுக்கிறதுக்கே நல்லா இருக்குது இல்லை மிரர்லெஸ்ஸில் அந்த பிரச்சனை இருக்குது குட்டி கேமரா அது வந்து ஏதோ பொம்மை மாதிரி தான் இருக்குது இந்த கேமரா பொம்மை கேமரா மாதிரி தான் இருக்குது என்ன பண்ணாலும் எனக்கு இந்த கேமராவில் இருக்கிற அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் அந்த ஒரு சீரியஸ்னஸும் இந்த கேமராவில் எனக்கு வரமாட்டேங்குது இப்போ வரைக்கும் வரல இன்றைக்கி தேதி ஜூலை முப்பத்தொன்று ஸோ இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு ஸோ டிஎஸ்எல்ஆர் தான் இருக்கிற எனக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து எனக்கு இன்னும் இதில் வரல மேபி யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண வருமா இருக்கும் அது எனக்கு தெரியல ஆனால் இப்போ வரைக்கும் யூஸ் அண்ட் ஃபீல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எல்லா பட்டனும் கிட்ட கிட்ட இருக்கு நம்ம கை வேற வேற பெருசு அதனால ஒரு பட்டன் அழுத்த இடத்துல இன்னொரு பட்டன் அழுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இடமே இல்லை கேமரா ரொம்ப குட்டி கேமரா அது அதே மாதிரி கிரிப்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுண்டு வரல் தனியா இருக்கு வெளியில இதுக்கு தனியா பேட்டரி கிரிப் எல்லாம் வாங்கி போட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியாது இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்ல கொஞ்சம் மிரர்லெஸ்ஸுங்கிறதுல அந்த அந்த மிரர் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக இடத்த கம்மி பண்ணி அதை அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் பெரிய கேமராவாக கொஞ்சம் சீரியஸான ஒரு மிரர்லெஸ் கேமராவாக பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா இன்னுமே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் என்ன தான் சின்ன கேமராவாக இருந்தாலும் வந்து அந்த யூஸபிலிட்டிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் யூஸபிலிட்டிக்கு வந்து நான் இப்போ இன்றைக்கி தேதிக்கு நிச்சயமாக டிஎஸ்எல்ஆர் தான் கொடுப்பேன் நான் பிரமாதமாக இருக்கும் டிஎஸ்எல்ஆர் வச்சு எடுக்கிறதுக்கு நிஜமாகவே நல்லாயிருக்கும் இது தாங்க டிஃப்ரென்ஸு ஸோ மிரர்லெஸ்க்கும் டிஎஸ்எல்ஆருக்கும் இருக்கிற முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது தான் இதை வச்சு நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி தேதிக்கு உங்களுடைய பட்ஜெட்டுக்கும் உங்களுடைய தேவைகளுக்கும் உங்களுக்கு டிஎஸ்எல்ஆர் கை கொடுக்குமா இல்லை மிரர்லெஸ் கை கொடுக்குமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் யோசிக்கணும் ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் யோசித்து நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் நீங்களே யோசித்து முடிவு பண்ணுங்க உங்களுக்கு டிஎஸ்எல்ஆர் வேணுமா இல்லை மிரர்லெஸ் வேணுமா அப்படிங்கிறது உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய் கேனன் டூ ஹண்ட்ரட் டியில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இருபத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு மெகா பிக்சல் சென்சர் இருக்குது ப்ளஸ் இது ஒரு கிராப் பாடி கேமரா ஆப்வியஸ்லி என்ட்ரி லெவல் கேமரானா கண்டிப்பாக கிராப் பாடியாக தான் இருக்கும் ஸோ என்ட்ரி லெவல் கிராப் பாடி கேமரா அது ஸோ ஏபிஎஸ்சி சைஸ் கிராப் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதை நீங்கள் போட்டு மல்டிப்ளை பண்